നമസ്കാരം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളിലും ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് കുട്ടികളുടെ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും ഒക്കെ വാട്സപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സഞ്ചറിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ പിടിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാർത്ത ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിശദമായ അന്വേഷണം കേരള സൈബർ ഡോം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ 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 കുറ്റകരമായ ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് കേരള പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് പ്രകാരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളൊക്കെ പ്രകാരം കടുത്ത ശിക്ഷ ഇവർക്ക് നൽകണം എന്ന വളരെ കാര്യമായ ഒരു പ്രചരണം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് ഇവർക്ക് നൽകേണ്ടത് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അക്ഷന്തവ്യമായ അപരാധമാണ് സാമൂഹ്യ ദ്രോഹമാണ് കുട്ടികളെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പോലും കരുവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സാമൂഹ്യ ദ്രോഹത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ച ഏതാനും പേരാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരുണ്ട് പ്രമുഖരായ സമൂഹത്തിലെ പകൽ മാന്യന്മാരായ മാന്യത നടിച്ചു നടക്കുന്ന ദുഷ്ടഹൃദയൻ ദുഷ്ടഹൃദയം പേറുന്നവരുണ്ട് നികൃഷ്ട ജീവികളാണ് ഇവരൊക്കെ എന്ന് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പലരും പ്രചരി പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ സത്യവുമാണ് ഈ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു തരത്തിലും ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വിപത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഇത് തടഞ്ഞേ പറ്റൂ കൃത്യമായ നടപടി ഉണ്ടായേ പറ്റൂ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നാലുപേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഏഴടുത്ത് ജില്ലയിൽ പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജി കെ എം റോഡിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജിൽ അരുൺ ജോസഫ് എന്ന വ്യക്തി പതിനെട്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഒഞ്ചി എം കേളു ബസാർ വലിയ പ്രമത്ത് പ്രതുൽ ദാസ് എന്ന ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരൻ ചേലക്കാട് നന്ദോത്ത് ഷുഹൈബ് മുപ്പത് വയസ്സ് ശേരി വട്ടോളി ബസാർ അറപ്പീടിക തെരുവിൽ മുഹമ്മദ് ഇഷാം ഇരുപത് വയസ്സ് എന്നിവരാണ് കോഴിക്കോട്ട് അറസ്റ്റിലായത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ചതിനും പ്രചരിപ്പിച്ചതിനും പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്നായി അഞ്ചുപേരെ പിടികൂടി കോന്നി പുളിക്കീഴ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ടുപേരാണ് പിടിയിലായത് കോന്നി ഇളക്കൊള്ളൂർ ഐ ടി സിക്ക് സമീപം നാരകത്തിൻമുട്ടിൽ തെക്കേതിൽ ടിനു തോമസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇടുക്കി കാമാക്ഷിയിൽ താമസിക്കുന്ന പുളിക്കീഴ് സ്വദേശി ഡോക്ടർ വിജിത് ജൂൺ ഒരു ഡോക്ടറാണ് മുപ്പത് വയസ്സ് ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി തുടങ്ങിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും നിരന്തരമായി കാണുകയും പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അഡ്മിനായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ഇത്തരം വീഡിയോകളും ഫോട്ടോകളും അടങ്ങിയ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി നിധിൻ മോനിപ്പള്ളി സ്വദേശി സജി വൈക്കം തോട്ടകം സ്വദേശി അഖിൽ ദാസ് എന്നിവരെ പിടികൂടി അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പേർക്കെതിരെ കേസുണ്ട് നിരവധി പേർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് നിരവധി റെയ്ഡുകളും അതുപോലെ സൈബർ ഡോം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് മുണ്ടക്കയം സ്വദേശിയായ വിനീത് എന്നയാൾ കോട്ടയം നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു അഞ്ച് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഈ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് കൊല്ലത്ത് ആറ് പേരെ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട് ശാസ്താംകോട്ട സ്വദേശി അഭിൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോട്ടുകോണം സ്വദേശി അനുരാജ് കൊട്ടാരക്കര കിഴക്കേക്കര സ്വദേശി എബ്രഹാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് അതുപോലെ വെണ്ടാർ സ്വദേശി അഭിജിത്ത് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് അതുപോലെ ടെലിഗ്രാം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് പലരും വീഡിയോകളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതിപ്പോൾ ടെലിഗ്രാമിന് കൂടി നാണക്കേടായിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് കൂടി പണി വന്നിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂരിലും ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിൽ അറസ്റ്റിലായ ആൾ പെരുന്താറ്റിൽ രജുൽ എന്ന വ്യക്തിയാണ് അറസ്റ്റിലായത് അതായത് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ
നീചമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവരാരും ഇനി പുറം ലോകം കാണരുത് ഇവർ ഇത് കാരണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരാൾ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നാണ് ഏത് മൊബൈലിൽ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കും സൈബർ ഡോമിനെ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തെളിവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതേ ഇല്ല ഇവർ ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവർ ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഈ നീചകർമ്മത്തിന് ഇവർ കൂട്ടുനിന്നുവെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും അനുഭവിക്കും തക്കതായ ശിക്ഷ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വിധം കൃത്യമായി എഫ് ഐ ആർ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ വിപത്തുകളും സാമൂഹ്യ ദ്രോഹങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും ഒന്നും ഇനിയും ആരും ആവർത്തിക്കരുത് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലും വെറുതെ വിടാത്ത നരാധമന്മാരെ തീർച്ചയായും തുറുങ്കിലടക്കുക തന്നെ വേണം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്